Amen. God bless us all. Let's smile with your hand up on the sun. Yan, purihin po ang Diyos sa kaputin niya po sa atin. Ngayon pong hapon ay uh, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Uh, bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang mga kapatid natin na sa kanyang kanilang mga tahanan na makikin po ng salita ng Panginoon. Meron po akong isang tula na babasahin po sa inyo. At uh, lahat po tayo ay nakakarilig sa tulang ito. Ito po ang pagkakasabi. Ang pangmalat po ng tulang ito ay Prayless Poem. It goes like this. I learned to pray, but not for long. I had too much to do. I had to hurry and get to work for bills would soon be would soon be due. So I knelt and said a hurried prayer and jumped up of my knees. My Christian duty was now done. My soul could, read, could, could rest at peace. All day long I had no time to spread a word of cheer. No time to speak of Christ to friends. They laugh at me, I fear. No time, no time. Too much to do. That was my constant cry. No time to give to souls indeed. But at last the time, the time to die. I went before the Lord. I came. I stood with downcast eyes. For in His hand, God held a book. It was the book of life. God looked into His book and said, your name I cannot find. I was I once was going to write it down, but never found the time. Walang oras yung Diyos na isulat yung pangalan mo kasi wala kaming oras sa kanya eh. Mga kapatid, tula lang to pero po meron pong sapak sa atin. Mula sa tulang ito, makikita natin ang maraming katotohanan na sumasalamin sa buhay ng maraming Kristiyano. Magpe-pray ka pero hindi masyadong mahaba kasi wala ka nang time eh. Kailangan mo na magpadali kasi pag nag-pray ka ng mahaba baka maputulan ka ng kuryente eh. Maputulan ka ng kuryente ng meralgo. Minsan, kumbaga satisfying na lang yung pagpe-pray natin para masabi lang natin sa sarili natin na nakapag-pray ako. Wala tayong time ibahagi ang salita ng Diyos. Ah, wala tayong time masyado sa pananalangin mga kapatid. Kung may isang bagay man na laging napapapayaan ng mga kristyano, walang iba kundi yung ating prayer life. Someone said, Life is fragile. Handled with prayer. Yes, it's true that our life is fragile. Pero hindi natin ito na pag-iingatan ng panalangin. Even, even, though, even those people that God used in the ministry, ipapagamit ko sa Panginoon, we are tempted to do those things in the ministry without asking God for power. But we will see in the book of Jonah, as we continue our series in this book, Makikita natin ang isang propeta na pinabayaan ng kanyang prayer life. So look with me in Jonah chapter 2 verse number 1. Stand with me, stand with me please. And pag-alang po ng salita ng Diyos, basahin po natin ang book of Jonah. Pagkatapos po ng uh, Daniel, Asad, Joel, Amos, Obadiah, and then Jonah. Jonah chapter 2, verse number 1. Pag nakita na po si Amen. Amen. Verse number 1 alone, let's read all together. Read. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Let's pray. Kumalamin Diyos, nasanangin kami po Panginoon. 
Nagpapasalamat sa inyo sapagkat kami po ay nakatulog, nakapunta sa inyong trono ng biyaya upang hihingin namin sa inyo yung Panginoon yung mga bagay na ninanais namin na naway na sa inyong kalooban. Panginoon Diyos, sa aming pong pag-aaral ng salita, dalangin po namin na mangusap po kayo sa bawat isa, sa bawat puso po namin, Panginoon, na minsan ay nakakalimutan o napapapayaan po namin ang aming prayer life. Sa bising mundo ito, Panginoon, nawatulungan niyo po kami na maging tapat sa inyo. Ang banal na spirito po nawa ang siyang mangusap sa bawat isa. Ito po ang aming dinadalangin po sa namatan sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa aming tagapagigtas. Amen. Nung nakaraan po, pinag- pinag-usapan po natin yung may visited. Maraming salamat po. Review po natin yung ating last preaching last, last, last week uh, afternoon service. We talk about Jonah chapter 1 and we talk about when God disciplined us. And when God disciplined us, it shows that He cares. Mapabasa din natin yan sa Hebrews na kapag pinapalo tayo ng Panginoon, when God disciplined or when God chastened us, it shows that He cares. It shows that He loves us. And when God disciplined us, it shows His great power. And not only that, when God disciplined us, it shows that He is patient waiting for us to call Him. Makikita natin yan sa chapter 1. As a, as a hapon na ito, babalikan ulit po natin yung chapter 1. We will talk about the result of prayerlessness life. Ano po ba yung resulta na napabayaan na natin yung ating prayer life? Ano po yung mga magiging kahihinatnan kapag ang prayer life ng isang kristyano ay kanyang napabayaan? But then again, let us ask this question. What is prayer life? Brother Jomar, preacher one, what, what do you mean? Ano bang ibig sabihin ng prayer life? When we talk about prayer life, we know that it is not just praying for your meal. Hindi lang ito yung basta pag kakain ka ay magpapasalamat ko sa Panginoon. When we talk about your prayer life, I believe it is your daily conversation to God. Matthew says, Jesus taught us in the prayer closet. The idea of the word closet is private room or secret chamber. Do you have an alone moment with God? Halimbawa kung saan ikaw ay gigising ng madaling araw, 3 o'clock in the morning, 4 o'clock, Pag napakatahimik, you are in a secret chamber, secret room, you will talk to God all of your burdens. Prayer life is acknowledging God in all of your decisions. Hindi lang dun sa prayer closet mo, kundi yung habang naglalakad ka, habang nakaupo ka, habang umaawit ka sa choir, at lalo na pag mayroon mga bagay na dapat mong pagdesisyonan, you need to acknowledge God. In all of your decision, prayer God is as up. Uh, your prayer life is asking God for answers. And when God answers our prayer, you are willing to submit when He will His will. That is prayer life. Ang prayer life, mga kapatid, hindi lang mo pipikit ka sa madaling salita, hindi lang mo pipikit ka tapos nalalangit ka. That's just a part of prayer life. Let us put this this way. In your every breath, ang sabi ng Bible, pray without ceasing. Manalangin kang walang pati. Walang langin kang walang, walang tigil. You acknowledge God in all of, all of your decisions, in all of the time. Ang akala ko dati, ganun na yung prayer life. Pero mga kapatid sa Panginoon, every time na may naiinis ako, may kinaiinisan na akong tao nung nalaman ko na ang prayer life lang pala ay hindi yung nakapikit ka kundi anywhere, anytime pwede mo kausapin ng Panginoon Lord, naiinis talaga ako dito eh babasain ko na ito ng tubig na mayroong asid doon Lord, bigyan mo ako ng patience ito yung mga young people dito dito na nga nakadira, tagal pong pumunta na simbahan Lord, bigyan mo ako ng patience Lord, talaga pag ako nakapag-teach tapatama ako talaga dito Tayo nang tayo eh. 
Kapi na kapi. Then ano na jokong ito? So see, that's prayer life. But when we talk about the life of Jonah, that he neglect his prayer life. You may ask, Brother Jomar, what is the evidence of Jonah's prayerlessness life? We know that chapter 2, if, if you have heading in your Bibles, pwede yung nakalagay dyan, the prayer of the prophet and Jehovah's answer. The prayer, prayer of Jonah. Brother Jomar, paano mo masasabi na Jonah neglect his prayer life? While chapter 2 is, chapter 2 is about his prayer. Paano natin masasabi na prayerless is yung buhay niya? That he neglect his prayer. Evidence number one. Evidence number one. Punta kayo sa John chapter 2 verse number 7. Makikita po natin dito mga kapatid. Ang sabi po, When my soul fainted within me, I remembered the Lord. Again, when my soul fainted within me, or in other words of his speak, when I have a problem, when I have, when I have this big problem facing in, our, in my life, I remember the Lord. And in this, in this moment, remember implies that Jonah forgot the Lord. Na nalimutan niya ang Panginoon. Sabi nga ng nanta, bakit kung kailangan, kung kailangan ng puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla para bang nalilimot kita. Di ba, brother Ato? Paborito mo yan. Bakit kung kailangan ang puso ay, kung kailangan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Remember to this moment implies that he forgot the Lord. Evidence number two, that Jonah neglects his prayer life. The very fact that Jonah chapter 2 was written shows, okay, may I repeat, the very fact that prophet, that Jonah chapter 2 was written, it shows his prayerlessness. Paano po natin nasabi? In verse number 1, sa binasa po natin, then, Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. You know what, mga kapatid? Minsan hindi natin ito na, hindi natin ito na nakikita eh. But, let us be remembered na ang Biblia nung nasulat, walang chapter, walang verses. Tuloy-tuloy lang siya. Walang pagkatahat eh. Pag dumating tayo sa versikulo ito, then Jonah prayed unto the Lord, we will ask this question. What took him so long? Ano naging dahilan? Para ngayon lang siya nanalangin sa Panginoon. Di ba't nung sinabi sa kanya ng ship master na manalangin ka, dapat nanalangin na siya. Di ba't nung sinira niya na yung testimony niya doon sa mga harap ng mga marineno, mari, marino, dapat nanalangin na siya. Di ba't nung ihalis na siya, dapat doon sa sa mula sa barko sa ano mong ano yun di ba ba nalangin siya and when we read verse number 17 in chapter 1 now the Lord had prepared the great fish to swallow up Jonah and Jonah was in the belly of the fish three days and three nights so when we say three days and in three nights three days full three days Hindi yung ikat ng araw. Nangyari pa ang lahat ng mga masasamang bagay sa kanya. And in verse number 1 of chapter 2, Then, Jonah prayed unto the Lord. Guys, what took him so long, mga kapatid? If Jonah obeyed the will of God right away, makikita natin. Look with me in Jonah chapter 3, verse number 3. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Dapat po, yan ang kasunod ng chapter 1, verse number 2. Nagganda, tignan nyo, pag pinasa natin, kung sumunod siya sa Panginoon, ganito ang pagkakabasa ng chapter 1. Now the word, the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great wicked city, and cry against it. 
For their wickedness is come up before me. Verse number 3 of chapter 3. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Mga kapatid ko sa Panginoon, ganun po ba nangyari? That's the problem. We're praying for His will. But when God revealed His will to us, at pag hindi natin nagustuhan, ay, hindi pala. Ayoko. For example, I will give you an example. Sa larangan ng ligawan, eto, yun, napagalit si sister. Sa larangan ng ligawan, may mga babae na nagpe-pray sila. Lord, hindi naman kailangan may coaching na Diyos eh. Diba, mga ganyan, diba? Lord, hindi naman kailangan matangkad. Magaling kumanta eh. Hindi ganyan. Lord, hindi naman kailangan may video. Diba? Tsaka, tsaka pogi. Lord, gusto ko yung faithful. Hindi talaga yung dadali mo sa Panginoon. At biglang may papakilala si Lord Sir na faithful. Yung mga pinagpipray mong standards, pasok. At sinabihan ka na, kapatid, pwede ba kita ng pag-pray? Pero dahil ang tao bias, nakatingin tayo sa itsura ng tao, ito na yung bilin ng Panginoon, nung nireveal sa inyo ng Panginoon, dahil standard mo ang sinusunod mo, hindi standard ng Diyos, ay ayaw na pala. At hindi lang po siya sa ganyan na nangyayari. Maraming area ng buhay natin na ipinapakita na ng Panginoon yung kanyang kalooban. But because of our lack of prayer, acknowledging God that this is His will and you need to do it right away. Mga kapatid ko sa Panginoon, I really believe na kung bakit ang ugali natin hindi nababago, kung bakit hindi tayo nag-grow sa Panginoon, kasi kulang yung prayer life natin. And from this story, mga kapatid, from the story of Jonah, pinapakita sa atin ng Panginoon ang resulta kapag pinabayaan po natin ang ating prayer life. Number one result. The result of prayerlessness life is a noticeable decline. When we say decline, pagbaksak. Again, ang resulta na pinabayaan mo yung prayer life mo sa madaling salita, babagsak ang yung spiritual life. We know in the story in chapter 1 that when when the Bible says that Jonah flee from the presence of the Lord, alam na Jonah that God is omnipresent. He is everywhere. Pinag-usapan natin ito. Hindi niya tinatakasan yung presensya ng Panginoon. But we understand the wordings of these verses na nagkikwit na siya sa ministry. Na ayaw niya na maging propeta. Nineveh is northeast. But we go in the other way. Decline means pagbagsak. And in his decline, sa ating mga kapatid, kapag tayo ay hindi mapananangin sa Panginoon, pag pinabayaan natin ang prayer life natin, babagsak po ang ating spiritual life. At sa pagbagsak ni Jonah, mga kapatid, makikita natin na merong, merong aversion na nangyari. What is an aversion? Aversion is an acting of turning away yourself away. Aversion Anong aversion yung nangyari? Anong pagtalikot ang ginawa ni Jonah? Aversion from the will of God. Look at verse number 3 of chapter 1. But Jonah rose up to flee and to come from the presence of the Lord and went down to Jonah and he found a ship going to some seas. He paid the fare the road and went down into the pit. Verse number 5 of chapter 1. Yung last sentence. But Jonah was gone down to the side of the ship. And he lay and was fast asleep. Literally, na nangyayari, di ba? Pero makikita mo dun si, yung sa story ni Samson. Yung wordings ng Biblia na went down. Mga kapatid, ang sabi ng, ang sabi ng isang author, the will of God, which we sometimes think so hard, ang kalooban ng Panginoon, na minsan iniisip natin na napakahirap, is if we only knew it, kung nalalaman lang natin, just the softest pillow to rest upon. Kung malalaman mo lang, akala mo yung kalaman ng Panginoon, akala mo ang pagiging matinong kristano ay hindi masaya. Pero kung malalaman mo lang, mga kapatid, the will of God, 
is the softest pillow to rest upon. Yun ang pinakamalambot na una ng mga mahihigaan mo. Ang daming mga yung people na yun. O kahit di yung people. Papunta na sa 30s. Di ba? Wala pa rin yung seresuhan sa buhay. Hindi mo pa rin alam kung saan yung papunta ng buhay nila. Ayaw nila sa kalooban ng tayo. Kasi naniniwala sila na ang na ang Christian life, eto lang, hindi yung buong buhay mo. But that is an aversion from the will of God. Someone said, the safest place to be is in the center of, the will of God's will. Ang pinaka-safe na place sa buong mundo ay yung hindi yung meron kang malaking bahay na meron, diba? Ma- mawalang galang na po sa taong nakaupo. Diba? Yung bahay nila, maraming, hindi po, maraming gwardiya, maraming kahit si Bunny Captain America yung digdig ng bahay mo. Hindi po yun yung pinaka-safe place sa mundo. Ayan. Ang pinaka-safe place sa mundo yung nasa kaloban kasi doon. And the will of God is really revealed in His Word. Hindi lang po yung aversion sa salita ng Diyos, yung bumabagsak. In His decline, there will be alienation from God's presence. But again, in verse number 3, he flipped, dalawang beses inulit sa chapter 1, Gano, sa verse number 10, basahin natin, then were the men exceedingly afraid and said unto him, why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Mga kapatid ko sa Panginoon, Pag pinabayaan na natin ng ating prayer life, hindi tayo nagpipray sa Panginoon, wala kang devotion tayo sa Panginoon, wala kang pinabayaan, hindi mo ina-acknowledge sa Panginoon in every day sa buhay mo. There's an aversion from His will and elimination from God's presence. Yung paunti-unti ka na nagbabakslay. Makikita mo eh, yung may mga Kristiyano, sabi nga ng isang preacher, ang baby, hindi mo pipilitan niya na umain. Yung newborn na newborn. Si Charity, napansin ko yun. Kain na niya na kain. Pero pag na 2 years old na yan, pag 3 years old, namimili na yan. Pansin nyo mo, nung bago mong kristyano, kain ka lang na kain, tuwan-tuwa kayo. Gusto mo lagi minggo eh. Pero ngayon, malaki na yung ulo natin. Someone said, you can't run toward God and run away from God, from God at the same time. Di pa pwede lumalayo ko sa Panginoon pero pupunta ko sa Panginoon at the same time. No. There is no middle ground in Christian life. Kung faithful ka, faithful ka. Kung spiritual ka, spiritual. Kung karnal ka, karnal ka. So yan po ang sabi ng Romans. The question is this. Are you running away from God? Pansin niyo may sarili mo. Kung napapapaya ako yung prayer life mo, Hindi lang po alienation and aversion, but we see in this story, his apathy. What, what do we mean by apathy? An absent of enthusiasm. Wala nang gana mag-pray. Wala nang gana sa ministry. Wala nang gana mag-inish ng church. Ako nga, sabi ko, simple lang ang pangarap ko. Makapag, makapag-u-turn ng 10-wheeler na truck. Hindi, hindi lang. <laughs> Kahit, et, kahit ito yung buong buhay ko, okay lang. Maglilinis ako ng church kahit sa buong buhay ko, dito na ako mamatay. That's okay. If that is the will of God in my life. Pero yung iba, pumasa lang ng board exam, hindi mo naghahawak ang mga list dito eh. Wala nang enthusiasm sa ministry. Wala nang may anong pag-pray. Wala nang gano'n. Ano nangyari kay Jonah? Lahat, natawag nila yung Diyos nila, yung mga marino, mga kapatid. Pero siya, ano lang, natutulog pa, tutulog-tulog. Hindi dahil nagtitiwala siya sa Panginoon in the middle of the storm, kundi wala na siya enthusiasm, wala na siya ang gana. When we neglect our prayer life, it will resort in decline. In backsliding, so to speak. Kapag pinabayaan mo yung prayer life mo, Mapapansin mo yung sarili mo, nagbabakasay ka na. Kahit lagi ka nandito sa church. Number two, the result of prayerless life is not just a decline, not just a box leaden condition, but the result of prayerless life is a terrible damage. Ano po yung naging damage? 
At damage sa ginamit ng Panginoon by the tempest. So malakas na bagyo. So for the sake, for the sake sa mga sa mga hindi pa nakakaalam ng story ni Jonah, no? Di ba? Si Jonah inutusan, hindi siya sumunod, sumakay siya ng barko, tapos, ang ginawa ng Panginoon, kapatid, nagpadala ang Panginoon ng malakas na bagyo kasi dinidisipin niya si Jonah. A damage, a terrible damage by the tempest that was used by God. At si Jonah, because he lost his enthusiasm, ba, wala na siyang pakialam. And many times, kapag tayo ay nasa backsliding state, hindi natin nakikita yung mga damage. Wala tayong pakialam na sayang yung pinagsamahan niyo sa church, ng mga young people, solvener of the year ka pa dati, as if, kunyari na nga, kunyari na. Hindi mo may isip yun. Nagka-choir ka pa, ang, ang dami mo kaibigan sa church. Diba, nung no, nagpa-commitment, nag-commitment ka ng 200, tapos inutangan ka, pambili ng merienda, hindi mo may isip yun. Hindi mo may kita yung damage. And not just that, a damage to the truth. In verse number 7 to verse number 9 of Jonah, may kita natin, Verse number 7 to 9, basahin ko. And they said, and they said everyone to his fellow, Come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. Tara, magbunutan tayo, mag-cast lots tayo. Di natin alam kung anong bunutan yung ginawa nila, kung anong cast lots. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Napunta kay Jonah. They said unto him, sabi ng mga makino, Tell us, we pray thee. Sabihin mo sa amin, For whose cause this evil is upon? What is thine occupation? And whence comest thou? What is thy country? And of what people art thou? And he said unto them, I am a Hebrew. And I fear the Lord God of heaven, which had made the sea and the dry land. Napansin niya, hindi siya nagpakilala ng popeta. Sinabi niya, I am a Hebrew. Because in their time, I believe, kahit nung time pa, nung time pa nila Joshua, yung pangalan ng mga Israelites, ng mga Hebrew, sobrang famous niyan. Diba? Dahil sa ginawa ng Diyos sa mga Israelita. So, no need for him. We may say, no need for him na magpakalala ng isang kopeta. Sapat na yung sabihin niya na, I am Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven. We have made the sea the dry land. And damage to the truth, may kita natin, it will lead na mga damage yung kanyang testimony. Parang ganito, mga kapatid. Malami natin sinasabi. Kapag tayo nasa backstabbing state, o kaya pag tayo ay karna ang Christian, at pag nakita ng ibang tao, na, ay di ba Christian ka? Pag sinabi nila, pag sinabi Christian, o pag sinabi nila, lagi nagbabago, lagi nagsisimba, yung mga unbeliever, may nabubusin na nilang isip, mabait, ganto, 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 maayos, magsuot, may standard sa buhay. But, in this, in this very moment, hindi po ganun nangyari, nandismaya sila. Kung biray ko pala may dahilan. At kapag ikaw, Kristiyano, ang hirap na pakasabihin na nasa carnal, carnal condition ka, So sabihin mo sa ibang tao, mga hindi man nang balta, ay kaya mo ayusin ng Diyos yung buhay mo. Sabihin mo yun kapag ikaw, hindi ka ano, nag-backside ka. So sabihin sa inyo ng mga tao na nakakilala sa'yo, ay talaga? Kaya talaga? Ba't ikaw hindi? Kaya mo ayusin ng Diyos yung relasyon nyo, ng boy primary ko nyo. Ay talaga? Ba't kayo hiwalay nyo lang? Bakit? Puro kayo awal. When we neglect our prayer life, maraming damage. Even though you see it or not, hindi mo man nakikita o nakikita mo. Pero meron at meron. Hindi lang sa kanyang testimony. Maraming pang nadamay. And last but not the least, the result of prayerlessness is not just a decline, not just a terrible damage, But last, the result of prayerlessness life 
is desperation. Anong ibig sabihin ng desperation? Desperado. Jonah chapter 1 verse number 12. And he said unto them, Take me up and cast me forth into the sea. So shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. See? Kung i-imagine natin yung ganun pagkakataon, gumapag nyo, yung barko nyo, halos lumubog na. Nandun, isipin mo, nandun kasi situation nyo. At sinabi ng libro na to, ng propeta na to, ano? Makita natin yung kanyang pagiging desperado. And because of this desperation, Jonah prepared death over praying. Jonah prepared the idea to be thrown overboard before the idea to pray in his God. Jonah took suicide, so to speak, over prayer life. And that's not the worst part. Because as we read earlier in verse number 17, last na pagbasa sa verse na po. Jonah chapter 1 verse number 17. Now the Lord had prepared the great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. Jonah chapter 2 verse number 1. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Mga kapatid sa Panginoon, may I remind you that in this story, siguro it's a good time for Jonah to pray sa Panginoon, manumbalik sa Panginoon, nung pasakay pa lang siya ng barko. O nung biglang, biglang bumagyo na. Or it's got good, good time to pray nung siya yung gising na ng kapitan. It's good time to pray nung nasira yung kanyang testimony. Sabihin niya sa kanila, pasensya na kayo. Nagkakamali kami, kami mga kristyano, hindi din kami perfecto. Kung sa lingwahin natin. It's a good time to pray yung nasa ay hagis na. Hindi. Ano ay itsura ni Jonah nun, ano? Or it's good time to pray yung kanyang likod ay dadampi na dun sa tubig ng dagat. It's a good time to pray na nakikita niya pa lang yung kung ano mang malaking isda ay makakain sa kanya. Pero hindi. It's good time to pray. Nandun na siya sa loob ng siya ng isda. But what happened? It took him three days and three nights for him to pray, my brother and sister in Christ. What is your day? What took you so long para manumbali ka sa Panginoon? Bakit ang tagal? Mga kapatid ko sa Panginoon, this is a good time, a perfect time para sabihin mo sa Panginoon, Lord, kung may mga pagkukulang mga kung hindi ko nagawa, patawarin ko ninyo ako. Lord, kung hindi ko po napapanalangin ang aking mga kapatid na ang pastor, patawarin niyo po ako. Kung hindi ko napapanalangin ang gobyerno, wala akong ginagawa, wala akong pakailan, kasi napakong pag-apply ko naman sa ginagawa ko ngayon, patawarin ko ninyo ako. Mga kapatid, kung nararamdaman mo ngayon na ang prayer life mo ay napabayaan, Kahit sa atin, mga lagi na dito sa church, mga preachers, mga nagpipreach. Alam ko po, mahirap po, mag, mahirap po mag, ano, mag, mag-build ng pamilya. Lalo na yung consistent kayo na pray sa Panginoon. So, ako po, sa amin, sa bahay, pinipilit ko po, pinipilit po namin, na every night, pero kami prayer time. At dumating sa punto, ay nagpe-pray naman na kami as family, hindi na ako magpe-pray po katulog. Napakasarap po, mga kapatid, kapag yung prayer life mo ay hindi mo napapagbayaan. Even though, ang panahon ay napakahirap, pero alam mo, yung prayer life mo sa Panginoon, napakang mabuti. Kinakausap mo siya lagi. Bawat decision mo. Bawat step mo kinukonsider mo si Lord. Meron kang prayer time na nakalaan sa Kanya. Tingnan hindi lang yun. You're reading His Word. That's the time that God is speaking to you. 
wala pong decline ang mga nangyari. Kahit mabigat ang sitwasyon, walang box, uh, backsliding na mga nangyari if you don't neglect your prayer life. Walang damage na mga nangyari if you don't neglect your prayer life. At hindi ka magiging desperado. You know, in the New Testament, this very often that the authors or the writers command us to pray. Yung prayer na kinuman lang sa 1 Thessalonians, pray without ceasing. Pag nananangin ka, walang pati. But, if we take a look, those verses that talks about prayer, alam mo po ang maikita natin. Sabi ni Jesus Christ, when we pray, it means, it is not commanded for us to pray. Because, it is expected from us to pray to God. Expected na sa atin. Pag Kristiyano ka, dapat nananalangin ka. Kung bagay, hindi na inuutos yan. But there is some uh, rulers, pag nananalangin tayo, nagbigay ang Panginoon ng, ng guidelines. But when we study those verses that talks about prayer, makikita natin, we as a Christian, expected ng Panginoon na dapat nananalangin tayo sa atin. Lord, bakit ako nananalangin siya? Alam mo naman lahat ng bagay. Alisin niyo po yung ganyan thinking. Because we pray to God. Because we depend on Him in each every day. Pag nananalangin tayo, hindi natin pinalalahan ng Panginoon. Ang pinapalahan natin ay yung sarili natin. Yung sarili natin na hindi natin kaya mabuhay sa mundo kung walang tulong ng Panginoon. Hindi natin kaya maging hindi natin kaya maging successful sa ministry kung wala ka pa ng ng tao. Kung wala nang pagtulong ng tao sa buhay natin. Hindi natin to maiintindihan kung wala nang pagtulong ng tao sa buhay natin. Nakakapagod sa Panginoon. The question tonight is this. How is your prayer life? Kamusta na ang prayer life? Let's go to the Lord in prayer and I ask Pastor Pepper Pastor Bong to close us in prayer. May you die. Heavenly Father, we thank you so much for your home. Salamat sa insanit and his hero. Musta na makala ng mga prayer life ng bawat insanit at sa mga kapatid. Marina naman, what? ang prayer life ng bawat isa sa atin for the past four months ay mas mahaba, mas uh, detalyado, dahil mas may oras tayo. Kaya na lang yung Panginoon na ang inyong mga anak ay mas lalo magpalapit sa inyo sa magitan ng pakipag-usap sa inyo. At alam namin na lahat ng mga kalinga namin ay tinutugon ninyo ayon sa inyong kalooban sa tamang oras at panahon dahil yan ay kagrant nyo sa inyong man. Ang amin lang is to pray without ceasing. Dahil yung Panginoon ay bless you po ang inyong mga anak ang po namin sa kanila nilang tahanan, bless them, O Lord. Na ang prayer life namin ay lalong uh, magkaroon pa ng maraming oras. Kumbaga, kung titingnan namin ang buong mundo, parang sinisingil mo ang bawat kaya sa amin, sinisingil mo ang bawat kwestiyano na dapat maglaan ng oras sa inyo. And we thank You Lord for that. Na nagkaroon na ng oras ang bawat manang palataya. Nagkaroon ng panahon at na halagdalangin ko na ito ay naging daan upang mapalapit ang bawat anak ko ninyo Panginoon at magiging pumitin ko. As we dismiss Lord, bless us and guide us and uh, nawa ay dingdig mo ang makilingan ng batay sa amin. Pagpalain mo po ang batay sa amin Panginoon. Mga kapatid po namin nang inakakasin ng karamdaman po ngayon mga wala na buhay, tigyan na na buhay, may matrabaho, Panginoon, dalain ko po, ano, 
pasalamat sila na sila po yung mga trabaho pa, yung mga kapatid po namin yung mga negosyo po pala yun po sila Panginoon. Mga kapatid po namin na si Pag-aral, mga sudyante, dalain ko po na sila po yung mga kapapaginoon sa inyong normal. Mga negosyo Panginoon, mga kapatid, na ako po yung bless niyo po na ito po yung magiging uh, patuloy pa rin Panginoon sa gitna ng pandili o Diyos. Kaya ilayin niyo po ang bawat sa aking Panginoon sa mga sakuna, sakit, ang mga virus, mga diseases, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalusugan ng aming mga katawan at susan ang pangilangan po ng bawat niya sa amin. Lahat na ito ang aking nagdalangin pinapasalamatan sa matamis sa Panginoon ng Christus o sa aming nasubaligtas. Amen.